ערב טוב, שלום. It's been שתי שבועות. שבועיים. since we've been together. And um, I missed you, Marav. Good to see you. גם אני התגעגעתי אלייך, טובה. My name is Dr. Tova Goldfein. You can call me Doc. And if... And you can even say, check it, Doc. But in the meantime, we're happy to be here. Um, my name is Dr. Tova Goldfein. I am a wonderful chiropractor and a pain specialist. And tonight we are inspi- inspiring you and educating you as usual, Badera Kla, with a wonderful guest. And Marav Harel, my co-host, will introduce her, Akshav. היי טובה, ערב טוב, ערב טוב לכל הצופים והצופות שלנו. אנחנו היום בתוכנית 84, show 84. לא היינו פה אה, שבועיים, יום השואה, יום, אה, יום העצמאות, והנה חזרנו. אה, כמו כל שבוע ביום רביעי, אה, התוכנית היחידה בישראל שעוסקת בריפוי עצמי מכאבים ומחלות, שנולדה כשליחות להביא לכם. גם ידע, גם השראה וגם תקווה למסעות הריפוי העצמי שלכם. כל 83 התוכניות שלנו האחרות נמצאות בערוץ היוטיוב שלנו, שנקרא TMS Roundtable ישראל, או ריפוי עצמי מכאבים ומחלות, אנחנו שם. והערב אנחנו שמחות לארח אורח, אורחת. עורכת. שהיא גם עורכת, בדיוק, גם עורכת, עורכת כמה דברים. אורה אחת שהיא גם מאוד 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 קרובה, אין הרבה כאלו, שאורה אחת שמגדירה את עצמה כמלווה אנשים וארגונים בתהליכי הבראה, שלום לבת אור יסעור כהן. בת אור יסעור כהן, אהלן. אהלן איזה. עכשיו, בת אור ספציפית, הרי עוד פעם, אין הרבה מלווים, אנשים שההגדרה שלהם זה ליווי תהליכי הבראה, ליווי תהליכי החלמה, ליווי מסעות של ריפוי עצמי, אין הרבה כאלו, ולכן אנחנו מאוד מתרגשות שחלקם מגיעים אלינו, כי בעצם כולנו יחד למען אותה עשייה, למען אותה אה, מטרה נעלה, וכל אחד עושה את זה בצורה שלו, בדרך שלו, בשיטות שלו, בכלים שהוא אסף בדרך. בת אור לדוגמה עושה את זה בעזרת שיכון טיפולי ושיאצו ודמיון מודרך וחוכמת הניסיון וחוכמת המחלה והיא הולכת לדבר איתנו על הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. הלכתם לי לאיבוד. כל זאת יגמרב. את הסיפור האישי שלה חזרתי, I'm back, חזרתי. Yeah, כן. נתקעתי, נתקעתי וחזרתי, היא תשזור את הסיפור האישי שלה מכל מיני מצבים רפואיים, באמת, אחד הסיפורים היותר מרתקים ומעניינים ומרחיבי תודעה אה, ששמענו. אז ברוכה הבאה בת אור, ותודה שבאת לחלוק איתנו מהניסיון האישי שלך ומהידע שלך, ותספרי לנו גם על חלק מהאנשים שאת מלווה. ולפני שנתחיל ככה להיכנס... אה, להיכנס לך לקישקה, מה שנקרא. הרבה אנשים שומעים אותנו היום, חלקם מתמודדים עם מצבים כאלו ואחרים, מצבי חולי, כאבים. מה הדבר שהיית רוצה שיקחו מהמפגש איתך היום? צורת מחשבה ושפה. להשתמש בשפה שמוליכה אותנו לתהליך הבראה ולא למחלה. ואני אתן דוגמה. כשאני הולכת לרופא, כשמשהו לא מסתדר לי בגוף, אז הרופא עושה לי בדיקות, עליתי על מסלול המחלה, והוא אומר לי אחר כך, יש לך זה, ויש לך זה, ויש לך זה, ויש לך זה. אני, באותו רגע, מתחילה להיות חולה, כי אני, המוח שלי קולט את זה, ואני כל הזמן אומרת לעצמי, אוי, יש לי את זה, אז זה לא פלא שאני מרגישה ככה, ויש לי את זה, ויש לי את זה, ואני כן אבריא, אני לא אבריא, כן יהיה לי טוב. כשאני... בא לרופא והוא אומר את מה שהוא אומר, אם אני הולכת אליו, אבל זה במאמר מוסגר, אז אני אומרת, רגע אחד, מה את אומרת לעצמך שיש לך, אוקיי? וזה בעצם מה שכל הסיפור שאני אספר יוביל אותי למקום של השפה שאני משתמשת בה כלפי כל מיני תופעות סביבי, זה לא רק בגוף בכלל, וכלפי מה שנקרא מחלות. 
האם אני מסכימה להיות חולה או לא. ואני, מה שאני אומרת זה שלי. זה, אני, זה שלי. זה מה שאני למדתי מהחיים שלי, ו... הולכת עם זה הלאה, ומוצאת את הדרך לעבוד עם כל בן אדם בדיוק איך שמתאים לו. לא איך שמתאים לי, אני מקנה את השפה הזו, אני מקנה את צורת המחשבה הזו, אבל בדרך שמתאימה לאדם, לא בדרך שמתאימה לי. אוקיי? Okay? עכשיו, אני רוצה לוודא בתור, את לא מדברת על להדחיק, על להתעלם, להגיד <אז> אין לי, כי אם קיבלתי, <אז> כי אם קיבלתי <אז> דיאגנוזה, של מחלה ספציפית, אז אני אגיד, אין לי? אז אני אספר לעצמי סיפור אחר, אז אני ארפא? לא, אנחנו לא מדברים לא. על זה, לא. נכון? כשרופא נותן לי דיאגנוזה, אני מתייחסת לזה כאל נקודת פוטנציאל, אוקיי? זה איזושהי אמירה שממנה אני יכולה ליצור אצלי את הדרך להבראה, או ליצור אצלי את הדרך ל... הסלמה ו- ופתולוגיה עמוקה יותר. נקודת פוטנציאל. אני בוחרת, אני בוחרת איך אני יוצרת עם האנשים שאני גם עובדת איתם את התהליך הבונה ולא את התהליך ההורס. כי בתרבות שלנו רובנו רגילים אה, לקחת את הצד ההורס. זו תרבות, אף אחד לא אשם, ככה חונכנו. מה זה הורס? הורס? מה זה הורס? תני לי דוגמאות, תני לי דוגמה קונקרטית למה זה דוגמה, הורס ומה אוקיי. זה צעד, צעדים בונים. תני לי דוגמה קונקרטית. דוגמה קונקרטית. כשהרופא אומר לי, לי הוא כבר לא אומר הרבה זמן, אבל כשהרופא אמר לי, יש לך, אה, בחיים לא תלדי, בחיים לא תיכנסי להיריון, הוא מלמל שם משהו על השחלה הימנית ש... לא הבנתי וגם לא הקשבתי. אז ההורס יכול להיות ככה. וואו, אני לא אלד. יהיו לי בעיות בכניסה להיריון, יהיו לי בעיות ב- <coughs> בלידה, אולי לא יהיו לי ילדים. אני נורא אומללה, אני קורבן של החיים, של הנסיבות. המקום הבונה אומר, זה מה שהוא אמר. יכול להיות שיש איזושהי בעיה עם השחלה הימנית, אבל בואו קודם... נפגוש את, ה, את הנושא הזה. אני לא צריכה כבר אה, לפתח תיאוריות של, אה, של פתולוגיה. נראה, אולי כן, אולי לא. כלומר, את גם לא מדברת, את גם לא מדברת על רק ללכת to get second opinion, ללכת להשיג אה, אה, עוד דעה של רופא. מה זה בעצם הצעדים הראשונים? אני מדברת על להשיג את הדעה שלי. יש אצלי הבדל בין סמכות פנימית לסמכות חיצונית. אני יכולה לשמוע את הסמכות החיצונית, אני אעביר אותה דרכי, ואני אראה מה עולה בתוכי, או איך אני בוחרת להתייחס לזה. איך אני בוחרת להתייחס לזה, זה בעצם הסיפור שאני מספרת לעצמי, לא מה שהרופא סיפר לי, אלא הסיפור שאני בוחרת לספר לעצמי. אוקיי? Okay? Mm-hmm. והסיפור הזה יוצר את הדרך להבראה או את הדרך להחמרת הפתולוגיה. עכשיו, אני רוצה, אני רוצה, אני טיפה אקשה. נגיד, יש לי לאורך אה, 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 תקופה, יש אצלי כאבים, מחושים, אני סובלת מכל מיני תובעות, ואולי לאורך שנה שלמה כל מיני דברים, ועושים לי בדיקות, ויום אחד אני מקבלת... דיאגנוזה, אוקיי? עושים לי בדיקות ואני מקבלת דיאגנוזה, שלום גברתי, יש לך טרשת נפוצה, יש לך MS, <אח> בסדר? אני כבר שנה עם כאבים, עם סימפטומים, קישון, מחלה מורכבת. Okay. כלומר, איך בעצם מהרגע הזה שבו אני באה אלייך בת אור, השבוע, החודש, קיבלתי דיאגנוזה, איך מפה בעצם, מה זה אומר אה, אה, צעדים הורסי, אה, 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 בונים <אח> ולא <אח> צעדים הורסים? <אח> אוקיי. Okay. מה זה אומר? הדיאגנוזה אומרת, אוקיי, okay, זה מה שהרופאים מצאו, אוקיי? Okay? Uh, אני חפרתי הרבה בחיים שלי כדי להבין uh, קצת פתולוגיה, קצת, לא רופאה, לא כלום. ויש הרבה מאוד אירועים בגוף שלנו שהם מאוד דרמטיו, דרמטיים, שהם יכולים להירפא מעצמם. ברגע שאני הולכת לרופא 
אני הולכת כשלא נוח לי, זה כשהאירוע הוא דרמטי, אוקיי? ואז הוא מוצא את האירוע הדרמטי, אבל אם אני מתחילה בסחרחרת של טיפולים ושל פחדים ושל כל זה, הלכתי למטה. ואם אני אומרת, אוקיי, תני לדברים זמן, תתחילי לעבוד על שינוי השפה שלך, על שינוי הרגלים ותבניות, על שינוי מערכות יחסים שלך עם הסביבה. תתחילי לעבוד על זה, כי אם... הלכת באיזושהי דרך כל החיים, ונתקעתי, ונתקעתי באיזושהי מחלה, סימן שהדרך שהלכתי בה צריכה להשתנות, אם אני רוצה להבריא מהמחלה, אני צריכה לקחת את עצמי מהשביל הזה לשביל אחר, ולשנות את כל מה שחשבתי עד עכשיו, או, או מרבית, לא הכל, מרבית, אבל חלק, ולראות איך זה עובד, לנסות למצוא את השביל המתאים לי. המתאים לה, לאישיות שלי, המתאים לה. אני אגיד את המילה מהות, אבל המילה מהות היא דבר מאוד ארטילאי, כי מהות שלנו משתנה כל הזמן. זה לא המתאים לי, המתאים לי זו גחמה בעיניי, אבל אלא משהו הרבה יותר עמוק, שאני צריכה למצות את הכישורים הפנימיים שלי, אלה שבאתי איתם לעולם. באתי לעולם עם מתנות מסוימות, והמתנות האלה, נתבקשתי לממש אותן. אם אני לא מממשת אותן, את המתנות האלה, אני חוטפת זצים בצלעות, שאומרות, תשימי לב, מה את מממשת, באיזה דרך את הולכת, האם את הולכת בדרך המקורית שלך או בדרך אחרת. תשימי לב, את קיבלת סימנים. כלומר, אם אני מפשטת את מה שאת אומרת, את בעצם, עוד פעם, בשפה שלי, בגוון שאני מביאה לתחום הזה, אני אומרת, שואלים אותי מה זה ריפוי, אני אומרת, ריפוי הוא שינוי. שינוי של מה? שינוי של כל מה שלא תומך את הגוף ואת הנפש. ולכל אחד יש את הרשימה שלו, של מה שלא תומך את הגוף, שינה, תזונה, אורח חיים, פללה, וכל מה שלא תומך את הנפש. אם אני נמצאת בסביבה רעילה, מחשבתית, אנרגטית, מילולית, כזו או אחרת, אז אני נדרשת לשנות את הדבר הזה, נכון? כלומר, את מדברת על תהליכי שינוי. תהליכי הבראה זה בעצם תהליכי שינוי. נכון. כלומר, ואז נכון. מהמקום הזה בעצם לך ספציפית, כמישהי שמלווה כבר לא מעט שנים אנשים בתהליכי הבראה, בעצם לך משנה מהי הפתולוגיה? אם יבוא אלך מישהו שפגע כן. סרטן, או יבוא אלך כן. מישהי עם זה, איפה כן הפתולוגיה כן. נכנסת כן. בעצם לסיפור, לתמונה? אני הרבה פעמים רואה את הפתולוגיה בהתנהגות של הבן אדם. כלומר? אוקיי. אה, בהתנהגות ובשפה שלו. אה, תראי, אנשים עם סרטן, אני לא רוצה לדבר על סרטן. לא רוצה לדבר על סרטן כי זה מורכב מאוד לאנשים, אבל אני אתן דוגמה אחרת. אנשים עם קרון, עם בעיות של עיכול, אוקיי? נכון. כשאני מקשיבה להם, אני שומעת את זה שכל מה שנכנס לתוכם, הם לא מעכלים, הם פשוט מוציאים. אוקיי? Okay? הם לא מחזיקים שום דבר. מה זה חו... כל מה שנכנס? מזון, או לא. אירועים, או אנשים? אירועים ומצבים, הכל באיזשהו מקום, הם מוציאים גם את העיקר וגם את הטפל מהחיים שלהם. הם לא מתייחסים לזה בפרופורציות. ההתייחסות היא כאילו... אני... קשה לי להגיד את זה במילים, אבל אני רואה את ההתייחסות, איך הם... הם לא מעכלים, הם לא, לא שומרים דברים בתוכו, הם שומרים דברים לא חשובים. ואת הדברים החשובים הם לא שומרים, הם, הם נוזלים מהם, אוקיי? אני רואה את זה בהתנהגות שלהם, אני רואה את זה בשפה שלהם, למה הם מתייחסים, מכל הסיפור שהם מביאים, למה הם מתייחסים ולמה הם לא מתייחסים. למה הם נותנים משקל ולמה הם לא נותנים משקל. וכאן אני מתחילה לעבוד על בוא נלמד לקחת את האירועים ש... שבחיים שלנו ולעכל אותם, לפרק אותם למרכיבי היסוד, כמו שאנחנו עושים בקיבה, ולבנות מהם משהו חדש שמתאים למי שאתה רוצה להיות, 
לא למי שאתה היית פה עכשיו, אלא למי שאתה רוצה להיות. כלומר, okay. את מדברת על מחלה שכל כך הרבה אנשים מנסים לרפא אותם, גם בעזרת תזונה, ועוד פעם, תזונה זה ערוץ אחד מבין ארבעה ערוצים שונים שבהם okay. אפשר זה, אבל את מדברת שאת ספציפית, כשאת מלווה אנשים עם קרון, את בעצם מתעסקת עם הנפש שלהם, עם אורחות החיים שלהם, עם המערך התודעתי שלהם, והרגשי שלהם, והנפשי שלהם, וההתנהגותי שלהם, ובכלל לא נוגעת בתזונה שלהם, זה נכון? אני כן יכולה לגעת בתזונה, אבל זה לא העיקר. אני נוגעת בעיקר ב- ב- בנפש, במים, ב- בשפה, בתנועה, תנועה אנרגטית, הצ'יקונג. הצ'יקונג הוא תנועה אנרגטית, ול... ולמי שאין כוח יכול לעשות את הצ'יקונג בדמיון, את כן. בני גונג זה נקרא, כאילו הייתה מישהי שעברה ניתוח אה, כבד, היה לה סרטן בכבד, חתכו לה את הבטן מכל הכיוונים, והיא באה אליי לפני, לימדתי אותה תרגילי צ'יקונג ואמרתי לה, כשאת מתעוררת מהניתוח תתחילי לעשות את, הת... את התרגילים האלה בדמיון. כעבור שבועיים היא באה אליי והיא אומרת לי, שכחתי שעברתי ניתוח, קמתי היום בבוקר וקפצתי מהמיטה שבועיים אחרי הניתוח. הרופאים אמרו לה, איך את כל כך מהר שיקמת את, ה... את התפרים ואת החתכים? היא עבדה אנרגטית, אוקיי? אז זה גם חלק מהעבודה. זה לא רק משהו אחד, אז העבודה שהיא כוללת, כל אחד לפי מישהו, לפי מה שהוא מביא. מאוד אכפת לי מה מביאים, מאוד אכפת לי. אני הולכת, קוראת את כל מה שיש מבחינה מדעית ומבחינה רפואית ומבחינה... אני חופרת לפני כן, ואני באה לשיעור מוכנה. אוקיי? אני לא... את לא מה? תסיימי. אני לא... לא out of the bloom, אני לומדת את הנושא לפני. כן, כן. עכשיו, אז... לפני שאני אכנס עוד פעם, נשלב את הדוגמה הספציפית שהבאתי עקרון, אבל עוד פעם, אנחנו, זה בסך הכל דוגמה אחת, ואחר כך גם נדבר על דוגמאות אחרות. לפני שנחבר בין עקרון לסיפור סיפורים, ואולי תספרי לנו את זה דרך דוגמה ספציפית, איך, מה זה סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, נכנסים לפה. הייתי רוצה לשאול אותך, האם גם את, אני לפני 16 שנה, שיצאתי למסע הריפוי שלי כדי לרפא את עצמי מכל השמונה מצבים וחולאים שהיו לי, נתקלתי בלואיז היי, זיכרונה לברכה, שממש הייתה הראשונה שהסבירה והראתה איך יש קשר בין המקום בגוף בו יש עניין, לבין המהות והמסר של הכאב, של הנפש, דרך הזה. כלומר, כאבים ומחלות זה ביטויים פיזיולוגיים של מצוקות רגשיות, מצוקות נפשיות כאלו ואחרות, ודרך המיקום של הדבר אפשר להתחיל, זה כמו רמז. שנותן לנו רמזים של מה בעצם הנפש שלי מנסה לספר לי. וקרון זה דוגמה קונקרטית למשהו שקורה במעיים, ומעיים זה היה חלק בגוף שמערכת העיכול אחראית על עיכול וספיגה. מה קשה לי לעכל, מה קשה לי לספוג, מה קשה לי לקבל. האם את רואה את ההקשרים בין המיקומים השונים של המחלות או של הכאבים לבין מה שאנשים נדרשים לשנות, מה שנמצא בשורש? של השורש הנפשי שלהם שמבקש שינוי, את מצליחה לראות את החיבורים האלו? אני רואה חיבורים לגמרי אחרת. למדתי רפואה תראי. סינית, למדתי רפואה סינית, אוקיי? אז יש לי את הפן הסיני, מה זה הכבד, מה זה הפנקריאס, מה זה זה, מה זה זה, זה איזשהו נדבך. אני קוראת מחקרים ואני... לא הפנמתי אף אחד, כולל את, ה, את חוכמת הניסיון. אני לא, אני לא יודעת לצטט את יאיר. אני חיה איתו 27 שנה, אני באתי מעולם נורמטיבי לגמרי, ואני חיה את חוכמת הניסיון, אני לא יודעת לצטט אותו. אני יודעת להגיד את מה אני מבינה והפנמתי, ואיך זה אצלי בחיים. אז אני לא יודעת להגיד לך אם יש איזה דרך. כן, אני יודעת שאני מסתכלת על מה הבן אדם מביא. מה הוא מביא? הוא מביא מכלול מאוד גדול של נתונים, 
אם המחלה שלו הוא מביא התנהגות, הוא מביא צורת מחשבה, הוא מביא יחס, הוא מביא את היחס שלו למזג האוויר, את היחס שלו לאימא שלו, את היחס שלו לאבא שלו, את היחס שלו לסביבה, את היחס שלו לעבודה, כל מיני דברים. אני מקשיבה לסיפור, אני נותנת לו לספר סיפור, מזה אני דולה את התשובות שהוא נותן לי איך לעבוד איתו. אין לי משהו מובנה שאני יכולה להגיד לך ככה אני עובדת. לא. אני, אני מקשיבה, אני, אני יכולה להגיד... לשמח... את בעצם מקשיבה לסיפורים שאנשים מספרים לעצמם, ואז את עוזרת להם לשנות את הסיפור הפנימי, ואז גם את הסיפור החיצוני. נכון. נכון. מה? I was going to say something, but I didn't want to interrupt. So I know that I spoke with you, you know, earlier about um, your breast cancer. And I think what's fascinating is that, and what's interesting and why I wanted to bring you on the show is because you found a lump, but you never really went and did the whole medical thing. You found a lump and right then and there was... Like what Viktor Frankl says, between a thought and an action, we have a moment to make a decision. And in that decision is our freedom. No. And no. there's the Holocaust, and then there's a, a lump on my breast. And there you made a decision to not react, to respond, which all, right then and there, the body, the brain is calm. You respond, you didn't react, you didn't, because somebody feels a lump, There's not even a moment they're going to freak out because cancer, cancer, most people who have cancer hate the word cancer. So what I'm just sharing, you know, with the listeners is also obviously from a child you learned or you learned by difficult lessons or you learned from somewhere how to just take things step by step and make a decision and be thoughtful. You know, so I wanted to, to just chat about that because it's not typical of someone who finds a lump to just stop and make a decision to understand, you know, and I think what we're talking about is educating people, but we're not here to prevent. I mean, we're here to inspire, but we are hopefully preventing people to even get pathological or disease. We're They're hearing and listening because they're going to be, oh, if something happens to me, I, you know, I know what to do. And that's not happening in the world. The world is an okay. uh, acute crisis. So we're, I'm just general taking the, the show a little different direction in understanding. So, yeah. so that's a spoiler, and it was already in the middle of all the things that... שבת אור עברה, כן טובה. I want to say something so fascinating. You made me think of something when I was in chiropractic school. I went to a party and a little boy was given a lollipop. And he started sucking on the stick. He didn't know the lollipop was the candy. He thought the stick was the candy. So we're talking about what we learn, what we learn... And it'd be wonderful to be learning this in elementary school because we come to you, people come to Marav and me and you, and they already have their neural pathways like concrete. So we're, you know, what we're saying is please be open, please unlearn, like Dr. Schubiner, unlearn your pain, unlearn your anxiety. You know, I'm, I'm just making a point that, and a long story short, You know, we, we, it's such beautiful knowledge. It's like wisdom, but we, we don't learn this from the get-go. We have to unlearn something to get this. That's what I wanted to say. I'm done. That was my Devar Torah. Okay, so in order to be clear, בשביל שיהיה סדר, אז, אז, אז בעצם אה, 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 טובה נכנסה ודיברה כמה היא קיבלה השראה מהסיפור של בתור, הסיפור הספציפי שלה, שהיא גילתה גוש בשד, ואיך באמצעות הסיפור שהיא סיפרה לעצמה בעצם הגוש הזה נעלם, אז בתור אין לך ברירה כי אם לספר כרגע בנקודה זו של התוכנית את הסיפור הזה, ולהביא את זה כדוגמה. לסיפורים שאנחנו מספרים, איזה סיפור את סיפרת לעצמך, ואיך באמצעות זה בעצם הצלחת להעלים. גוש בזה, אז המיקרופון עלייך. Okay. אוקיי, אני אתחיל 
דווקא מטיזינג. לפני עשרים שנה לדעתי הייתי פעם אחרונה אצל רופאת נשים ולא הייתי איזה עשר שנים קודם גם אז היא אומרת לי כתוב לי פה שלא עשית ממוגרפיה יותר משנתיים אז אני אומרת לה עשיתי ממוגרפיה פעם אחת בחיים זו הייתה ראשונה והאחרונה לא עושה יותר היא אומרת לי למה היא פתאום מרימה את הראש מסתכלת עליי ואומרת לי למה אז אני אומרת לה משום שהקווץ' היא אומרת, לא, היא עושה לי, יש נשים שעושות פעמיים, בגילך עושות פעמיים בשנה. אז אני אומרת, אוקיי, בסדר. היא אומרת לי, למה את לא עושה? אז אני אומרת לה, כי הקווץ' הזה שעושים לשד, לוחץ על בלוטת החלב, עושה בהם דפורמציה במשך הזמן, ואחר כך מאבחנים את זה כסרטן השד, ונותנים את כל הפרוטוקול. היא אומרת לי, איך את יודעת את זה? אז אני אומרת לה, אני קוראת מדי פעם כל מיני אה, מחקרים. אז היא אומרת לי, זו הסיבה שגם אני לא עושה, אוקיי? זה היה בשבילי, שמעתי. בסדר, זה לא מתאים לכל הנשים, זה קהילה. זה לא מתאים לכל הנשים, בכלל, מה, תקשיבו, מה שאני מספרת מתאים לי. מה שאני עושה עם אנשים זה דברים שנלקחים מהניסיון שלי, בדרך שמתאימה לאנשים, אל תנסו את זה בבית. בדיוק, חשוב להעביר את זה, יש דברים שמתאימים רק לך ולדרך שלך. שלי, 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 שלי. אוקיי. אז בואו בעצם נספר לך כי שמענו את הטיזר. בגיל 28 אמרה לי, אמא, כואב לי בפית, מה? אז אני אומרת לה, מותק, את לקחת הרבה כדורים נגד הריון, הורמוני. אוקיי, כעבור שבוע, אמא, כואב לי בפית, מה? אז אני אומרת לה, לכי לרופאה, תבדקי. מה? אני לא רופאה. הלכה לרופאה, עשו לה ממוגרפיה, עשו לה זה, עשו לה כל הבדיקות, שלחו אותה ל... לביופסיה, סרטן השד. הילדה יודעת מה אימא שלה ויאיר עושים, הילדה אומרת, אני לומדת רפואה, אני לומדת אה, הנדסה, אה, הנדסה, הנדסה גרעינית, אני מאמינה במדע. אני הולכת למדע. אוקיי, השיח שלי איתה היה, אני איתך בכל דרך שתלכי. אני חייתי איתה את כל הטיפולים. אכלתי איתה, הכיתי איתה, הרדמתי אותה אחרי הטיפולים בעיסוי ברגליים, שכבתי איתה במיטה וראינו סרטים מצחיקים, אני הייתי איתה. כשהיא עברה את השלב הראשון היא סיימה, יום אחד, כואב לי, כואב לי, אני לא הולכת לרופאה, כואב לי, אני לא הולכת לרופאים, ופתאום הכואב לי התנפח לאיזה גוש כזה, בדיוק מול הגוש שלה, הגוש שלה היה בצד ימין, שלי בצד שמאל, שלה היה בצד החיצוני, שלי היה בצד המדיאלי, הכל בסדר. אוקיי, הרגשתי את זה, אמרתי, וכשגילו אצלה את הסרטן, אז אני אמרתי לרופא, זה לא יכול להיות, היא נורא צעירה. אז הוא אומר לי, תרגישי, הוא נתן לי להרגיש את הגוש, איך מרגיש גוש, אוקיי? ביטח okay. נפטרה בתור, נכון? כן, כן. אחרי ארבע שנים... לפני כמה שנים זה היה? לפני 12 שנה. אוקיי. Okay. ו... וכשהיא סיימה את ה... זה התחיל. אוקיי, okay, מה אני עושה עם זה? היו לי שלושה ימים שאני קוראת לזה, נתתי לאלוהים לעבוד. לא עבדתי, נתתי לו לעבוד, לראות מה יעלה. ובאיזשהו רגע קיבלתי החלטה שאני לא הולכת לרפואה המערבית. לא הולכת שיעשו לי את מה שעשו לה. אני יודעת... כלומר, ש... הרגשת, אני, אני, רק, אני רק מחדדת, את הרגשת בידיים שלך גוש, והרגשת בדיוק כמו שהרגיש הגוש שהרופא כן. של הבת שלך כן. נתן לך להרגיש. כן, אני הרגשתי את הגוש, אמרתי אני לא הולכת, אני לא צריכה אישור שיש לי סרטן, אין לי סרטן, לא מעניין אותי. אני, כשאני עברתי איתה את הסרטן, אז קראנו גם את הספר של uh, המסע של... ברנדון uh... בייס. כן, ברנדון בייס. אמרתי, אם ברנדון בייס יכולה להעלים בשישה שבועות uh, גידול מהבטן, הוא לא היה סרטני, יכולה, אז בטח שגם אני יכולה, כאילו אין, זה הסיפור שאני סיפרתי לעצמי. אני יכולה להעלים את, ה... את הגוש הזה תוך שישה שבועות, אוקיי? הלכתי למדקר שהוא עובד המון עם אנשים במצבים סרטניים, 
לא אמרתי לו למה אני באה איתו, כי אנחנו גם חברים קצת, למה אני באה אליו, כי אנחנו חברים, ואני אומרת לו, תיקח דופק ובוא נראה מה, מה יש. הוא לוקח דופק והוא עושה לי פרצוף. מה? הוא אומר, אני לא אוהב את הדופק שלך. למה אתה לא אוהב את הדופק שלך? כי הוא לא כל כך טוב. <laughs> מה זה לא כל כך טוב? אז הוא אומר לי, מרגיש לי דופק של סרטן. אני אומרת לו, אוקיי, בסדר. ואז סיפרתי לו שיש לי גוש, הוא אומר לי, אני רוצה לגעת בו. מרימה את החולצה, נותנת לו לגעת, מגיע, ואז, אני אומרת ככה, אנחנו עושים עסקה. אני לוקחת אחריות על התהליך, אני נעזרת, אבל אני לוקחת אחריות על התהליך. אני אומרת לו ככה, כל נקודה שאתה דוקר, אתה אומר לי מה הכוונה שלך. למה אתה דוקר אותה? מה היא אמורה לעשות? אתה עושה את העבודה שלך פה, ואני הולכת הביתה ועושה את העבודה שלי במקביל, אוקיי? מה זה עבודה במקביל? זה לשבת ליד המח... השולחן ולטפל בעצמי, זה לחפור למה בא הסרטן, מה זה... אני כתבתי מגילות שלמות על אה, מריצה, מרצה, מרצון. למשל, על הריצוי, על, אה, על קורבנות, על... עבדתי לעומק על כל הדברים, אוקיי? הושבתי את עצמי לשולחן העבודה ועבדתי עם עצמי. כעבור שישה שבועות, הוא אומר לי, עברו שישה שבועות. <אז> אני אומרת לו, אתה רוצה לגעת? אז הוא אומר לי, כן. אז מכזה דבר זה הפך למשהו בגודל של סנטימטר מרובע. כזה פיצי. הוא אומר לי, או, oh, התכווץ. אני אומרת לו, תיכנס לעומק, תעצום עיניים ותגיד לי מה אתה מרגיש. אז הוא אומר, תני לי רמז. אז אני אומרת לו, לי זה מרגיש כבר מת, לא חי. אין שם את הפעימה. את ה... הוא אומר לי, וואלה. אני אומרת לו, בעוד שישה שבועות זה גם לא יהיה. זה בכלל לא יהיה. אוקיי? כעבור שישה שבועות זה בכלל לא היה. בסדר? זה היה עם כאבים פה מתחת לבית השחי, זה היה כואב, זה היה לא נעים, זה היה עבר לגמרי. עכשיו, אני עשיתי את העבודה הנפשית והמנטלית שלי. הוא דקר. אני התחלתי לאכול באותה תקופה את מה שבישלתי לילדה שלי. אוכל טבעוני, מקרוביוטי, חם יותר, כאילו עברתי את זה כבר, אז עשיתי גם את זה, לא, לא הייתי צריכה... להיות חכמה. נתת מענה שהוא גם פיזי, הוא גם אנרגטי, והוא גם נפשי, שהוא גם רגשי וגם תודעתי וגם התנהגותי, כי שינית בעצם דברים. לגמרי. מה שינית בשישה שבועות האלו, מעבר לחקירה, מה עשית? כלומר, איך השתנית בזכות המפגש שלך עם הגוש הזה בשעה? שאנחנו בעצם מדברים על תהליכי שינוי, ואת עשית משהו שהוא מאוד מאוד נדיר. מאוד מהיר, מאוד נדיר. בהחלט, בהחלט. קודם כל, אני התחלתי לחדד את מה למדתי מהסרטן של הבת שלי. היא מאוד דומה לי. זהו, זה גם קשור לבת שלך, זה התחיל מיד אחרי שהיא נפטרה, נכון? היו פה שני דברים, היו פה שני דברים שהיום אני מבינה שאני נדרשתי. אחד, זה לחקור, היא מאוד דומה לי, לחקור למה היא קיבלה. ומה מה אני, ומה אני צריכה לעשות כדי שזה לא יחזור לי, אוקיי? שזה ייעלם ולא יחזור. שנית, האמת היא שאני קיבלתי את זה כדי להוכיח לעצמי שמה שאני מלמדת אחרים ומה שאני מאמינה, אני מאמינה גם לעצמי ואני מוכנה ליישם על עצמי, וזה עובד, אוקיי? לא רק uh, to, to walk my talk. אוקיי? Okay? Mm. ממש, to walk my talk. אם אני אומרת שאפשר, הטבע אמר לי, תוכיחי. תוכיחי. הוכחתי. זה בסדר? זה אגב גם לואיז היי אומרת בספר שלה, שהיא ריפה את הסרטן שלה, אחרי שנים שהיא כבר ליוותה אנשים, שהיא הרגישה שזה בא בשביל לאפשר לה ליישם את כל מה שהיא לימדה אנשים. Okay. ולהראות שזה עובד. אז אני לא זוכרת לואיז היי, קראתי אותה לפני 27 שנה. עוד לא הייתי בשלה לקרוא אותה, כי כן. זה רק, רק התחלתי עם כל השינויים, רק הגיעו אליי אז הספרים, הם הגיעו אליי, אני לא חיפשתי אותם, הם באו. הם באו ואמרו, תקראי. וכשנתקעתי לא, באיזשהו עמוד ולא יכולתי לקרוא יותר, אז כשחזרתי לקרוא, הבנתי שהרגע עברתי את התהליך הזה. 
הספר חיכה שאני אעבור את התהליך, ואז הוא המשיך ללמד אותי. זה היה מאוד מעניין, המסע שלי עם הקריאה. אז זהו. אז בעצם זה בא לעזור לך להוכיח לעצמך ש-you walk the talk, ומה שינית? מה בעצם נאלצת לשנות? איך השתנית בזכות זה? את התחלת לדבר על ריצוי, אשמח אם את יכולה טיפה להרחיב. לא מרצה, לא מרצה, לא מרצה. איך הריצוי אצלך בא לידי, כי אצל כל אחד הוא מרצה, כל אחת מאיתנו, או כל אדם מרצה במקום אחר, אני לא קשובה לעצמי, אני לא, כלומר, איך אצלך הריצוי התבטא, מה היא צריכה לשנות? אני גדלתי בתרבות שאני אף פעם לא מרדתי באימא שלי, אוקיי? היא אמרה לי לנקות את הבית, ניקיתי את הבית. לא אהבתי, אבל ניקיתי את הבית. היא אמרה לי לעשות פסח בבית, אז לא אהבתי, אבל עשיתי פסח. לא, לא, אני חושבת שזה בכלל לא היה אז, לפני 70 שנה או 60 שנה, זה בכלל לא היה מקובל, למרות את פי ההורים. מה שלא אמרתי החוצה, אמרתי פנימה, אוקיי? ואלה היו המחלות שלי, אוקיי? כשאני לא יכולתי להגיד החוצה אני לא רוצה, אז הבאתי את זה החוצה בצורת, בצורה פתולוגית. אוקיי? Mm-hmm. Okay? כלומר, פתולוגיה שסיפרה סיפור של מקום שמפחד לדבר, מסרב לא, לדבר. לא, לא מפחד, לא יודע. לא יודע. לא יודע. כי לא אסור מפחד. לו? לא, כי לא מקובל, כי, לא, כי אף אחד לא מדבר. כי... Mm-hmm. לא בגלל שאסור, אין פה אשמה, אין פה כל מיני כי לא, לא מקובל, כי, כי ככה גדלתי, ו, ואני חושבת ש, שכל הסביבה שגדלתי בה לא, 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 לא המרה הם, הם, את פי הוריה. המרתה. המרתה. זהו, זה... הבנתי ש... אבל נגיד בגיל 60, כי את הסרטן הזה, את הגוש הזה פגשת בגיל 60, אז מה בעצם, כאילו, היית צריכה לשנות בזכות הדיאגנוזה שלך והחקירה שלך וההבנה בעצם? זה היה שינוי... איך הוא דייקת את עצמך? הוא עוד לא הושלם, השינוי הזה, אוקיי? אני הרבה יותר עניינית, אוקיי? הרבה יותר עניינית. אני בוחרת את מי לרצות, ואת מה לרצות. לא מרצה באופן אה, גורף. לא מודע. אני, אני בוחרת לתת שירות מכל הלב לנכדים שלי ולבן שלי, אוקיי? ולהעיר. זהו. Mm-hmm. אני, אם אני בוחרת לתת שירות ולרצות, בכיף. אם לא, mm-hmm. אני אומרת לא. זה אם... היה קשה להשתנות? אני לא זוכרת. אני ממש לא זוכרת. <laughs> אני חושבת שלא. אני חושבת שלא, כי יש לי איזושהי תכונה שכשאני מחליטה משהו, אני עושה, החלטתי להפסיק לעשן, הפסקתי לעשן. החלטתי להפסיק עם האנורקסיה, הפסקתי עם האנורקסיה. <coughs> הפסקתי עם זה בהדרגה, לא במכה. אבל ברגע שהחלטתי, אז, אז החלטתי, ו- 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 והשינוי התחיל. כלומר, אז אם אני סוחמת את הדוגמה של הגוש הסרטני שפגשת, והעלמת אותו תוך שישה שבועות ועוד טיפה את השירים. שלושה חודשים, שלושה חודשים זה יצא. שלושה חודשים סך הכל, כולל הגוש שכבר הרגשת שהוא מת. כן. אם אני סוחמת את כל התהליך, את כל הדבר הזה, על אז הבנת את התזמון, את למה כרגע, נכון, אחרי מות ביתך את הסיטואציה. לא, זה לא היה אחרי מותה, זה היה באמצע. אני לא סיפרתי לאף אחד במשפחה כדי לא לאיים עליה. זה היה תוך כדי. חלק מזה בעצם הזדהות איתה. לגמרי. התערבבות עם מה שהיא עוברת. לגמרי. אוקיי, אז הבנת את התזמון, את האספקט הזה, את הכישוריות לבת שלך, נכנסת בעצם לחקירה, העזת לשנות את כל מה שרצה להשתנות, ואיזה סיפור בעצם, וסיפרת לעצמך סיפור של אני הולכת תוך שישה שבועות להעביר את זה. אני יכולה, אני יכולה, זה לא, אין פה בכלל ספק. אין פה ספק, אני עושה את זה, את זה, את זה, את זה, וזה נגמר. אבל את מאוד ברת מזל, כי רוב האנשים לא מצליחים לספר לעצמם, אוקיי, נכון. אני הולך לעשות את נכון. זה. נכון. אז איך מגיעים למקום הזה? איך את עוזרת להגיע, על אנשים להגיע <coughs> למקום הזה? כי רוב האנשים לא יודעים, אוקיי, אני פגשתי X, Y, Z, אני קרון, את הרשת, לא משנה מה, אני תוך חודשיים הולך להיות בריא. 
רוב האנשים לא שם בכלל. זו נכון. יכולת שהיא מאוד נדירה, לספר נכון. כזה סיפור. אני, ואת עשית את זה לא אחד, לא שתיים, לא שלושה, אני עוד לא, לא נכנסנו לזה בכלל, אבל זו יכולת שהיא, רוב האנשים לא, אז איך בעצם עוזרים להם לשנות את הסיפור שהם מספרים תראי, לעצמם? ברגע שאני באה עם היכולת הזו שאני עשיתי אותה, האנרגיה הזו כבר נמצאת במרחב העבודה, אוקיי? בין שאני מדברת על זה ובין שלא. אני לא מדברת על זה, אבל האנרגיה הזו כבר פה. כי את הוכחת התכנות שזה אפשרי. בוודאי, אני לא מדברת על זה, אבל זה בא יחד איתי. אם כל אחד, כמו שאמרתי, זו דרך אחרת. אני, אני, אני אשתמש במושגים שאני משתמשת עם אנשים. כשמספרים לי על כל מיני מצבים של קורבנות, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, אני לוקחת את הסיפור הזה, אני מפרקת אותו. אני קוראת לזה לפרק את הסיפור הזה. אוקיי, okay. mm-hmm. בואו נלמד יחד מה האירוע הספציפי הזה יכול היה להביא, הביא לחיים שלך שיכול להצמיח אותך. אני הולכת עכשיו להגיד עיקרון, כל מה שאנחנו מקבלים בחיים בא לא בשביל להרע לנו, אלא בשביל לגרום לנו למצוא את המקום הפנימי שצריך שדרוג, שצריך ריפוי, שצריך לעבוד עליו כדי לממש את הכישורים הפנימיים שלנו, כדי לגדול, אוקיי? זאת אומרת, אם הבת שלי נפטרה ו- וחברתי אומרת, את איבדת בת, אני אומרת לה, לא איבדתי בת, לא איבדתי בת. הילדה שלי סיימה את החיים שלה פה, היא ממשיכה את החיים שלה בתוכי, כחלק ממני. היא חיה ונושמת פה, אוקיי? היא גם חיה ונושמת אצל אח שלה ואצל אחותה, בסדר? Mm-hmm. כשהיא נפטרה, אמרתי ליאיר בבית חולים בשעתיים הראשונות, אמרתי ליאיר, היא תיתן לי סימן חד משמעי שאני לא אוכל לפספס אותו, שהיא חיה ונושמת בינינו. לא יודעת מתי, אבל אני אקבל סימן, אוקיי? Mm-hmm. הנכד שלי, השני, נולד בתאריך הלידה העברי שלה. והנכד של יאיר השני נולד בתאריך הלידה הלועזי שלה. שני נכדים שנולדו בתאריך הלידה שלה. אני חושבת שזה איזשהו סימן שבשבילי הוא מאוד ברור. את יכולה להגיד פסיכית, מדמיינת, אולי. זה שלו. אבל זה שלי, ואני קיבלתי, היא מדברת איתי בחלומות, אני שומעת את הקול שלה, אנחנו מדברות. אוקיי? Mm-hmm. Okay? Yeah. אז כאילו, אני לא איבדתי, היא לא נמצאת במצב צבירה זה, היא נמצאת במצב צבירה אחר, ואם תשאלי אותי, זה היה הפתרון שלה. איך אמרתי לה? גם מוות זה סוג של פתרון, כשהיא בחרה בדרך שלה. גם מוות mm-hmm. זה סוג של פתרון. לא, לא מבקרת אותה על זה. כן. Okay. אז, אז, אז בעצם היינו... היינו... אני מחזירה אותך ל- לאיפה שיצאת. מזל שאת, מזל שאת מפוקסת. לגזע ממנו יצאת לזה, מבחינת את מפרקת לאנשים את הסיפורים שהם, שהם מגיעים איתם, ובעצם מחלה זה כמו blessing in disguise, אני מחפשת נכון, את הבלסינג, נכון, את הברכה. נכון, זה ברכה נכון. בתחפושת, לפעמים התחפושת סופר אכזרית, סופר לגמרי. מפחידה, נכון. סופר משתקת, נכון. מבהילה, נכון. כואבת. אבל את בעצם עוזרת לאנשים... עושים את זה ביחד, עושים את זה ביחד, אני מלווה. עושים את זה ביחד, אני נותנת יד, ואני אומרת בוא ביחד, או בואי ביחד, נראה מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, את ואני. תזיני את אותי, אני אזין אותך, תזיני אותי, אני אזין אותך, ונראה לאן נגיע. You know, you know, Louise Hay, she spoke about loving... She spoke about loving your body, loving your cancer. There are cultures that see death as a hallway into the better life. So I, I agree that disease is not a bad thing, scary. It's, it's, it's new, it's strange, it's different, but it, it doesn't have to be bad. It can be a gift. It can be Or a, a punishment. Punish. It can. And so this is the beauty of... of so much because we get so freaked out around death and disease we it still happens we have to catch ourselves as we learn this new pathway of that 
it's okay. You're strong. Your body created the pathology. Can you- I'm strong. I can't say it. אני לא יכולה להגיד את זה לכל בן אדם. אוקיי? Okay? אני לא יכולה. אני צריכה לראות מי הבן אדם וללכת איתו שלב אחרי שלב, וכל פעם להיות ערה ולראות איך, איך מגיבים, אוקיי? Okay? כדי לא לשבור בן אדם ו... ובעצם להרחיק אותו, להבריח אותו. אי אפשר גם להעביר בן אדם מקוטב לקוטב, כלומר... בוודאי שלא, מ-0 ל-100, מה פתאום? גם אני עשיתי את זה בשלבים. גם אני עשיתי את זה בשלבים. חד משמעית, בניתי לעצמי את השלבים, אוקיי? של איך אני... אוקיי. דברי. אחרי שאת מפרקת את הסיפור וזה, בעצם, אז נכנס, אחרי שמזהים את הסיפור. את הסיפור הלא מיטבי, הפנימי, שהוביל בעצם למקום שבו אותו אדם נמצא, בין אם זה בדמות של כאבים או בדמות של מחלה כזו או אחרת בעצם, את עוזרת לאנשים להתחיל בעצם להשתנות כדי לשנות את הסיפור נכון. ברמה שהיא גם תודעתית והיא גם רגשית והיא נכון. גם ברמת הבחירות של המעשים והבחירות נכון. הלכה למעשה ביום יום. הבנת החוכמה של המחלה. הנה הגענו למשפט, למשפט המפתח, למידת חוכמת המחלה. ומה זה חוכמת המחלה? יש לה מטרה, היא באה... לש... אני... לשם מה היא הגיעה, זה בעצם חוכמה. נכון, מה היא באה לאפשר? מה, מה היא באה להגיד לי? מה היא באה להגיד לי? היא באה לה... להגיד לי, היי, תעבדי על זה כדי ש... תשתדרגי, תשדרגי את, ה, את היכולות שלך, את האישיות שלך, את ההתנהלות שלך, את מערכות היחסים. תפסיקי לרצות, שימי את עצמך במקום הראשון. לא, 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 לא שימי את עצמך במקום הראשון, כי זה אגואיזם. זה בדיוק יכול באותה מידה להביא לסרטן. כי הסרטן, ההתנהלות של הסרטן זה הוא שם, התא הסרטני, שם את עצמו במקום הראשון. לא רוצה. אני רוצה שותפות. אני רוצה להסתכל על הסביבה ולהיות חלק מהסביבה. אני רוצה שותפות, אני רוצה הדדיות, אני רוצה להיות חלק בטבע, כמו כל תא בגוף שלי, בגוף הבריא. לא רוצה לשים את עצמי במקום הראשון, בשום אופן לא. שום אופן לא. אני טוב, במקום בסדר. שכל פעם מוצא את המקום שלו בהתאם לסיטואציה ובהתאם לסביבה. את רואה, זה היופי שכל אחד רואה את זה אחרת, כי אני במפגש שלי עם אנשים שפגשו... עוד פעם, נגיד נשים שפגשו ספציפית סרטן, כי זה לא עיקר העבודה שלי, זה נשים שלא היו במקום השני או שלישי, הם היו במקום 15, 16, 17, ורק הקונספט שבכלל של להיות במקום הראשון היה כל כך משהו שהוא הוא, הוא, הוא לא נתפס בכלל, וחלק מאותו גישור, חלק מאותו שינוי היה בכלל להביא אותם. להביא את עצמך לידי ביטוי, כן. אבל כשהרופא אמר לבת שלי, רופא המשפחה, עכשיו את במקום ראשון, עכשיו כולם מטפלים בך, כולם משרתים אותך, את צריכה להיות עכשיו במקום הראשון. אני אמרתי לו, סליחה, אתה מדבר סרטן. זה מה שאתה הסרטני עושה. זה לא לא נכון. עוד פעם, זה הגוון שלי, זה לא לא נכון, כי יש כל כך הרבה נשים שהן באות אחרי הבעל והילדים וההורים. את מדברת על התנהלות נורמטיבית, תרבותית. אני מדברת על עיקרון. עיקרון. כן, לא לשים את עצמך, לבטל את עצמך ולא לשים את עצמך ראשון. לשים את עצמך במקום הנכון לסיטואציה ולמערכת היחסים. זה כן. מה שאני למדתי ואת זה אני מלמדת את האנשים. לא לשים את עצמם במקום הראשון, בשום אופן לא. להתחשב, לשתף פעולה, אבל להביא את הקול הפנימי שלהם, בטח. לא לפחד. אני למדתי להביא את הקול הפנימי שלי. עוד לא לגמרי. אבל <laughs> אני, אני לומדת להביא את הקול הפנימי שלי, בטח. אני לומדת להקשיב לו בתוכו יותר מאשר בחוץ. כן, כן. עכשיו, אני אשמח עוד פעם, בעשר ב- ב- דקות שנשארו לנו, אם תוכלי להביא לנו קצת uh, סיפורים מעניינים, עוד פעם, מאנשים שליווית אותם בעצם, איך עזרת להם לשנות בעצם את, ה- את הסיפור שמספרים לעצמם, כל מיני דוגמאות כאלה שיוכלו לעזור לאנשים להוריד טיפה יותר לקרקע את, מה, את הרוחב יריעה של מה שהבאת היום. זה מאוד קשה להסביר מה עשיתי. 
העשייה היא מאוד נורמטיבית והיא פר בן אדם, היא מאוד, סליחה, אינטואיטיבית ופר בן אדם. בסדר? כן. אה, אין לי פה חוקים. בוודאי, אבל, כלומר, אני יכולה בגדול, לספר, בגדול. אני יכולה לספר שבאה אלינו מישהי עם סרטן בצוואר הרחם, שהיא אמרה, בשום אופן אני לא הולכת לרפואה המערבית. אוקיי. Okay. אגב, אנחנו לא אנטי לצופים ולצופות, אני מזכירה, אנחנו לא אנטי רפואה קונבנציונלית. ממש לא, ממש לא. אנחנו לא אנטי רפואה או אנטי רופאים, כל אחד עושה מה שמתאים לו, אנחנו בעד להשלים ולטפל במקומות שבהם הרפואה הקונבנציונלית לא נוגעת בהם. כל אחד בדרכו, מה שאני מספרת זה את הסיפור שלי, אם יהיו שני אנשים שיגידו, וואלה, מעניין, אני לומד מזה, את הדרך שלי, לא את הדרך של בת אור, עשיתי את שלי. כאילו, yeah. אני לקחתי את הדרך של ברנדון uh, בייס ואמרתי, וואו, אפשר. אני אמצא את הדרך שלי. Okay. אני ש... קראתי את הספר של uh, רודוי, יוסי רודוי, על התהליך mm-hmm. שלו, אמרתי... סרטן לא לאשכים. כן, גם אני יכולה. אני אמצא את הדרך שלי, לא לקחתי אותו כקופי פייסט. בשום אופן, אני אומרת, שום... אל, אל תיקחו אף אחד. מה שמתאים לי, מתאים לי. תמצאו את הדרך שלכם, אני יכולה לעזור לכם למצוא את הדרך שלכם, אבל לא להעתיק. זה... אבל אצל כל אחד המחלה באה להגיד משהו אחר ולספר בוודאי, משהו אחר ולשנות בוודאי, משהו אחר. בוודאי. אוקיי, okay, אז הגיעה אישה עם סרטן בצוואר כן, הרקע. כן, היא אמרה לו, היא באה אלינו שלוש פעמים בשבוע, אכלה פה, אה, דיברה פה, אה, לא, 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 גם לא היה לה כסף לשלם, אז היא לא שילמה, אבל... וכל פעם היא אומרת לי, בת אור, תגידי לי מה, הרופא כל הזמן מנדנד לי, תבואי לעשות את הניתוח, את הכימותרפיה ואת ההקרנות. מתי אני יכולה לענות לו? רגע, אמרתי לה, כבר ארבעה חודשים הקשבתי לשפה שהיא מדברת, אוקיי? אמרתי לה, אוקיי, את יכולה ללכת אליו. מה זה אומר הקשבתי? כי מה שמעת שם בעצם? אני שמעתי כבר את, הש... את השפה שמשדרגת, לא הקורבנית, אלא את השפה שלוקחת אחריות, את השפה שמבינה שיש פה איזושהי חוכמה. שפה שאומרת, בסדר, מה שהרופא אומר זה שלא, אני מקשיבה פנימה. אני מקשיבה למה אני אומרת, זה מה שהיא אמרה לעצמה. כשאני שמעתי את השפה שלה, אמרתי, את יכולה ללכת. היא הלכה אליו, הוא אמר לה, או, oh, סוף סוף, באת, היא מספרת. אנחנו מתחילים, היא אמרה, לא, 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 לא. לפני שאנחנו מתחילים, אני מבקשת עוד פעם לעשות בדיקות. עשו לה עוד פעם בדיקות. שבועיים אחר כך היא באה, היא מספרת ככה, אני ובעלי יושבים פה, הוא יושב מעבר לשולחן, מסתכל במחשב, והוא מתחיל למלמל לעצמו, אני לא מבין מה אני רוצה ממנה, אין לה שום דבר, אני לא מבין מה קרה פה. ואז הוא אומר לה, אה, כנראה שזו הייתה טעות באבחון. היא שואלת אותו, אתה לא שואל אותי מה עשיתי בארבעה חודשים האלה? אז הוא אומר לה, זה לא מעניין אותי. אוקיי, היא בריאה עד היום, עברו 12 שנה. אוקיי? Mm-hmm. Okay. אז אלה דברים שלמצוא עם בן אדם את, ה, את, ה, את הפנים שלו, למצוא את עצמו. אני, בזכות כל מה שעברתי, אני היום מחוברת לעצמי, אני גם יכולה להפעיל את האינטואיציה שלפני כן לא האמנתי לה, כי הייתי נורא בעולם הלוגי. נראיתי חברה בתל אביב, הייתי אמורה להיות מנכ"לית, מה זה? בן אדם נורא חשוב. אבל הקשבתי רק ללוגיקה. לא היה מחובר שם הראש עם הבטן. ובשנים האחרונות, בזכותו, בזכות חוכמת הניסיון, בזכות יאיר, אני למדתי לחבר בין כל החלקים האלה ולהפעיל אותם ביחד, אוקיי? Mm-hmm. לא להתעלם מאף חלק שבי, כן. אוקיי? לא, אני לא מתעלמת לא מהכעס ולא מהרוגז ולא מהשמחה ולא... לא מתעלמת מכלום, אני מנהלת את הרגשות שלי. כי אם אני רואה שאני כועסת, אז אני אומרת, אוקיי, אני מושיבה את עצמי, כמו שאמרתי לכם, סביב השולחן העגול לפגישה טיפולית, ואני אומרת לעצמי, בתור, תפרקי, תראי מה, איפה, מה את רוצה, מה את לא רוצה, למה את לא רוצה. דיאלוג פנימי, דיאלוג פנימי. בטח, כל הזמן, כל הזמן, ואז אני אומרת ליאיר הרבה פעמים, אל תדבר איתי עכשיו, עוד שעה אני אבוא אליך. ואז נוכל לדבר. 
כי אני עושה את התהליך שלי, ואז אני יוצאת ממקום הרבה יותר נבון, הרבה יותר חכם, הרבה יותר מאוזן, ואני אומרת, אוקיי, עכשיו אני יכולה לדבר איתך, לא כועסת. אוקיי, לא... איפה הקושי הכי גדול של האנשים בתור? איפה הקושי הכי גדול של האנשים? לבטר רגשות או לשנות אמונות או הרגלים? לשנות אמונות ולהאמין לעצמם, להאמין לסמכות הפנימית שלהם. הם מאמינים הרבה יותר קל לסמכות החיצונית. הם בכלל לא מקשיבים לסמכות הפנימית, הם לא יודעים מי היא, הם לא יודעים איפה היא. וזה יוצר הרבה דיסוננס, אוקיי? אנחנו ישר רצים שמישהו אחר יטפל בנו. מה זה אומר כשאני רצה ישר לרופא? זה בעצם אני אומרת לעצמי, אני לא סומכת על עצמי, אוקיי? שזו אמירה נורא דרמטית. אני לא סומכת על היכולות שלי. אבל מה עושים אנשים שהם מפוחדים? עוברים את הפחד, מפרקים אותו. מפרקים פחד. פחד זה פח, כמו שיאיר אומר, זה פח אשפה של הכל. נכון, פוחדים. בוא נפרק את הפחד, נראה ממה אנחנו פוחדים, למה אנחנו פוחדים. האם, בוא ניקח את אה, זאת עם העבודה, שאני לא זוכרת איך קוראים לה. אה, האם... ביירון קייטי. נכון, בדיוק. אני, אני רצה עם המחשבות, אז אני לא מתעכבת. Accepting, לקבל, will, אל תקבלי you. כלום. <laughs> טוב, אל תקבלי כלום. לא רוצה שתקבלי כלום. אני באה אל, אל אדם שאני מלווה אותו, הוא לא מבקש ממנו שיקבל שום דבר. שילמד, אוקיי? שילמד יחד איתי. שלא יקבל, שיבוא עם כל הג'אנק שלו, ונתחיל לפרק את זה, ונראה מה אנחנו יכולים להוציא משם, אוקיי? בטח, האם הפחד שלי הוא, הוא אמיתי או לא אמיתי, או שהוא התניה תרבותית? ו, ולפעמים הפחד הוא, הוא לא, בני אדם לא יכולים להתגבר עליהם, בסדר, אז הולכים עם הפחד, <אח> ורואים מה אפשר לעשות. ולפעמים אני צריכה להתפטר ולהגיד, לא יכולה לעזור. זה גם... בתור, לסיום תהיי לי עוד איזה סיפור, עוד איזה סיפור ככה מעורר השראה של איזה מישהו שליווית, שהצליח לעשות איזשהו שינוי ולהירפא מאיזה סוג של... אני אתן לך סיפור, לא שאני ליוויתי, אלא שיאיר ואני ליווינו. בסדר? בחור שפגשנו אותו חודשיים אחרי שביתי נפטרה, היה לו סרטן. שהרופאים אמרו לו, כל יום שאתה חי, תגיד תודה. והוא אמר, אני כל יום שאני חי זה בשביל הילדים הקטנים שלי. אני יודע שסופי קרב. יאיר אמר לו, בוא אלינו. הוא אמר, טוב, אני קודם אעבור את הניתוח הזה, ואחר כך... אמר את הניתוח בה. התחיל לעבוד, ובאיזשהו שלב הוא עשה שינויים במערכת היחסים שלו עם ההורים שלו. במערכת היחסים שלו עם העבודה שלו, במערכת יחסים עם אשתו, במערכת יחסים עם הילדים שלו, במערכת היחסים שלו עם עצמו, באיזשהו שלב הוא אמר ככה, אני מרגיש שהסרטן, אם אני אלך עכשיו לרופא, יורידו לי עוד חלק בגוף. אני לא הולך לרופא יותר. הוא סגר את כל העניינים שלו עם הרופאים, הוא גמר את העבודה שלנו, הוא קיבל מערכת כלים, אמרנו לו, אתה לא, אתה לא צריך יותר לבוא, קח את, את הכלים שקיבלת ותעבוד איתם. הוא עשה דברים מופלאים. כמה מתחיל... זמן לקח תהליך השינוי הזה? את מדברת על חודשים? אולי שנה, על... אולי שנה. Okay. אולי שנה. הוא כבר חי 12 וחצי שנה אחרי שאמרו לו, אתה הולך למות. אוקיי, mm-hmm. okay, הוא חי ובועט ומאושר, ו... אוקיי? Okay. כי הוא בעצם אומרת... הבין מה המחלה באה לאפשר לו, מה הדבר הזה, זה עשה את כל השינויים הנדרשים. הוא עשה המון שינויים, המון שינויים. ו... ולראיה, האיש חי. כן. אז כן. אלה כן. דברים שהם מעוררים באמת. אני, אני ממליצה לכל אחד להגיד את המשפט הבא לעצמו. אם הוא יכול, גם אני יכול. יכול. 
אם הוא יכול להגיד... אין שום סיבה שאני לא אוכל. כן, למה אני לא? מה, הוא יותר טוב ממני? לא. אני אספר לך קוריוז, שגם לפני 16 שנה, שעוד פעם, כשיצאתי זה, בארבע שנים הראשונות רק קראתי וקראתי וקראתי, ואני זוכרת שהיה את הרגע שקראתי את הספר של ברנדון בייס, זה שנתן לך השראה, וזוכרת שסגרתי את הספר ואמרתי, אם ברנדון בייס יכולה להעלים גוש בגודל של כדורסל מהבטן שלה, אני יכולה לרדת. כדור טניס. כדור טניס, לא משנה, כדור, אני זוכרת שזה היה כדור וזה היה גדול. נכון. אם היא יכולה להעלים כדור מהבטן שלה, אני יכולה לרפא... בוא לא נתקטנן על אם זה היה ככה או ככה, זה לא משנה. סגרתי את הספר. אמרתי, אם היא יכולה לעשות את זה, אני יכולה לרפא את עצמי מאסמה, וזה היה ממש game changer ברמת ההבנה, רגע, גם אני יכולה. זה ממש המקום הזה של רגע, גם אני יכולה. אבל לי אישית, אז לקח ארבע שנים של קריאה והשראה וסיפורים, בשביל להאמין, רגע, אני גם אני יכולה? גם אני יכולה? כן. זה, 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 זה לקח זמן. אני רואה שאלנה כותבת פה, תלוי איזה סרטן, כשסרטן מתפשט בכל הגוף זה באמת בעיה. אבל כרגע בעצם סיפרת דוגמה של מישהו שכבר... איזה סוג של סרטן אגב היה לו? לא, רק for the record? לא. לא, לא. לא מספרת, זה מישהו שעבר פה אה, תהליך, לא נותנת שום משהו שיכול לזהות okay. את זה. מה שאני, גם מישהו שהרופאים אמרו לו שהוא יכול ללכת להיפרד מהמשפחה שלו, נכון, ומה שנקרא, נכון. הוא עשה תהליך, ושתים עשרה שנה אחרי זה הוא עדיין עם המשפחה שלו. אני אספר לכם עוד סיפור על ארזה שליין, היא כבר לא בין החיים. ארזה שליין היה לה מלנומה סטייג' 4, אוקיי? הרופאים אמרו לה, כימותרמי, היא הייתה בת 60. ואז היא שאלה את הרופא, אמרו לה, יש לך שלושה חודשים לחיות. היא, מסתכל, היא הסתכלה על הרופא בעיניים ואמרה לו, אם אשתך הייתה במצבי, מה היית מייעץ לה? הוא לא ענה. היא אמרה, תודה רבה, קיבלתי את התשובה. הלכה, עזבה את בעלה, לקחה בית, ראיתה אותו כמו שהיא רוצה, התחילה בתהליך אינטנסיבי של עבודה נפשית. היא בגיל 85 נפטרה מזקנה. אוקיי? אז הדברים האלה אומרים שזה אפשרי. לא כל אחד יכול לעשות את זה לבד, כולם לא יכולים לעשות את זה לבד. חד משמעית. גם לא כל אחד יכול להשתנות, גם לא ביחד עם עזרה, זה מצריך סבור. אז מי שכן, כן, לפעמים זה גם משתב על... לפעמים גם יש טראומות, זה כל מקרה לגופו. לא, אני, את הטראומות אני לא... את יודעת מה זה טראומה. אם אני מחזיקה טראומה, אני שמה רגל אחת בעבר. אני לא יכולה להתקדם לעתיד רק עד, גובה, עד גודל השפגת שלי. כדי להתקדם לעתיד, אני צריכה לקחת את הרגל מהעבר, להביא אותה להווה ולהתחיל להתקדם לעתיד עם שתי, שתי הרגליים וזו אחר זו. אוקיי? הרבה מאיתנו מאוד אוהבים לקדש את הטראומות. אני יכולה להגיד. בסדר, זה, זה קיצון אחד, אבל זה לא שאין מטענים רגשיים, וזה לא שאין אמונות ותפיסות מקבילות יש, שמנהלות. יש, על זה עובדים, אותו. מירב, על זה עובדים, זה בדיוק המקום ששם עובדים. בסדר, נכון, צריך לעבוד, זה לא מתעלמים מזה, זה ברור שצריך לעבוד. אני מסכימה, אי אפשר לבד. ברור. חד משמעית. צריך לעבוד על זה. בוודאי. יפה, טוב, הגענו לסוף התוכנית. טוב, אז א', זה היה מאוד 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 מעניין, מאוד מעורר השראה, בתור את באמת בן אדם מאוד מיוחד. אני מקווה שהצופים והצופות שלנו קיבלו, קיבלו השראה מכל מה שסיפרת וחלקת, ו- 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 ובאמת, כי זו המטרה, לקבל השראה, כי זה באמת נורא אינדיבידואלי ונורא אישי, ואצל כל אחד מאיתנו זה יושב על מקומות אחרים, ולכל אחד מאיתנו יש את ערוצי הריפוי הייעודיים שלו, וה... תמהיל המורכב שלהם, ו, 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 אבל אה, העיקר שהדבר הזה הוא, הוא, הוא אפשרי. אה, טובה, את רוצה להגיד משהו לסיום? I, לא. לא, יופי. אז עוד פעם, אז זאת הייתה, זאת הייתה תוכנותינו להיום, שבוע הבא, רביעי הבא, אנחנו מארחים את אורית קלפיש. שהולכת לדבר איתנו על ריפוי עצמי בעזרת פתרון קונפליקטים פנימיים. 
גם בבסיס חלק מהדרמות שלנו והמחלות שלנו יש קונפליקטים בין חלקים שונים בתוכנו. היא ממש תראה לנו איך אפשר לפתור את הקונפליקטים האלו ואיך פתרון הקונפליקטים מוביל בהרבה מקרים לריפוי של מצבים מסוימים. תחום מרתק, אז זה שבוע הבא, ביום רביעי הבא, בשבע, חזרנו לשגרה. בת אור, תודה רבה שחלקת איתנו היום תודה את רבה. הידע הזה. שיהיה ערב טוב לכולם, ביי להתראות. אני משוחררת? <laughs>